历代志下》第三十一章，这一切都做完了。所有在那里的以色列人，就都出去到犹大的各城，打碎神柱，砍下亚设拉，又在犹大、便雅敏、以法莲和马拿西各地，把秋坛和祭坛完全拆毁。然后以色列众人。都各回各城，各归自己的地业去了。西西家指派祭司和立位人的班次，使祭司和立位人照着自己的班次，各按各职献燔祭和平安祭，又在耶和华殿门内侍奉，称谢和赞美耶和华。王又在自己的财物中定出一份做燔祭。就是早晚的燔祭、安息日、月朔和节期的燔祭，都是照着耶和华律法上所记的。王又吩咐住在耶路撒冷的人民，要把祭司和立位人应得的一份给他们，使他们专心执行耶和华的律法。这命令一发出，以色列人就送来很多出熟的五谷。新酒、油和蜜，以及田间各样的出产，又把各物品的十分之一大批送来。住在犹大各城的以色列人和犹大人，也把牛羊的十分之一和分别为圣耶和华他们的神的圣物的十分之一都送了来，囤积成堆。从三月开始囤积。到七月才完毕。西西家和众领袖来了，看见这些囤积物品，就称颂耶和华，又为耶和华的子民以色列祝福。西西家向祭司和立位人询问这些囤积物品的时候，撒都家的大祭司亚撒利亚回答他说：“自从人民把供物送进耶和华殿以来。”我们就可以吃饱，并且还有很多剩下来，因为耶和华赐福给他的子民，所以剩下的才这样丰盛。西西家吩咐人在耶和华的殿里预备仓房，他们就预备了。他们很忠心的把供物、各物品的十分之一和分别为圣之物都搬进仓里去。立位人哥南雅总管这些物品，他的兄弟世美做副总管，耶歇、亚萨西亚、拿哈、亚萨黑、耶利莫、约萨拔、以利、伊斯玛基亚、马哈、比拿雅，在哥南雅和他的兄弟世美手下负责监督的工作。他们都是由西西家王和神殿的总管亚萨利亚委派的。看守东门的立位人因拿的儿子可利，掌管自愿献给神的礼物，分发献与耶和华的供物和至圣之物。在他手下有伊甸、敏雅敏、耶稣雅、示玛雅、亚玛利亚和示加尼亚。在祭司的各城里，按着班次，无论大小，把供物分发给他们的亲族。此外，按着家谱，三十岁以上的男子，凡是每日按着班次，照着本分进耶和华的殿供职的，也分发给他们；又分发给按着家族登记在家谱上的祭司，也按着班次职责。分给二十岁以上的立位人，又按照家谱的登记，分给他们的全体的小孩、妻子和儿女，因为他们忠心的自洁成圣。至于住在各城郊野做祭司的亚伦的子孙，在各城里都有指定的人，把应得的份分发给祭司中所有的男子。和所有登记在家谱中的立位人，西西家在犹大全地都这样行。
他在耶和华他的神面前行良善、正直和诚实的事。他经办的一切事，无论是关于神殿的侍奉，或是关于律法和诫命的遵行，他都寻求他的神，因为他尽心去行，所以尽都顺利。”